Hi everyone, welcome back to BioBody and I hope all of you are keeping safe. So we shall now move on with the next topic in our chapter heredity. So as you all know evolution has been slashed off this year. I don't know if it will come or not, but this year it has been slashed off. So it is making this chapter pretty pretty easy. No, usually the children used to be confused about the evolution topics. There was a little bit of confusion. But now I feel that this chapter has become very simple. So in the previous video we had talked about you know all the uh, the ratios and all this how will be how will be happening how that that will you know the process will take place and all the things the different traits pea plant ke seven characteristic or you know the contrasting characters ke bare mein humne padha tha fir humne dekha tha ki kaun sa dominant kaun sa recessive what is dominant what is recessive wo purva humne padha tha now in this video we will be moving forward with alleles, phenotype, genotype and some of the examples so that you can get a clear idea of what is homozygous, heterozygous, allele, right? All these things we will be studying in this video. So let's get started. So in this video, our first we will study allele. Allele kya hota hai? Sabne suna hoga that allele is responsible for this, allele is responsible for your height. Kya allele hota hai? Actually, we say that gene is responsible. But allele kya hota hai basically different forms of the same gene. For example, if we say if we are talking about height, then height is short and height is long. Bhi bhi hoti hai. So depending upon that gene, it is, the totally made, uh, it is totally divided into two main portions. Tallness and dwarfness. Right? So tallness ka gene jo hoga, wo bhi height, height se related hoga. Aur jo dwarfness ka gene hai, that is also related to height. So dono genes मतलब एक ही चीज के लिए responsible है that is for height तो different forms हैं लेकिन एक dwarfness के लिए responsible है और एक tallness के लिए responsible है तो उसका मतलब क्या हुआ different forms of the same gene मतलब दो gene के same same gene के different different forms तो जैसे कि हम height की बात कर रहे हैं तो tallness का allele for example अगर हम बात कर रहे हैं tallness के लिए जो allele responsible है वो है capital T ठीक है और dwarfness के लिए जो allele responsible है वो है small t ठीक है so both t भी दो ही हैं लेकिन forms इनके different हैं gene same है लेकिन form different है एक height की tallness के लिए है एक height की dwarfness के लिए है तो that depends upon that is totally your allele that is different forms of the same gene or you can say the alternate forms of the same gene ठीक है that is called as your allele अब क्या आ जाता है phenotype and genotype in the next video, we will be starting up with the mono-hybrid and di-hybrid cross. So, we will learn what the meaning of mono-hybrid, phenotype, genotype is related to this. So, that we will be studying in detail there with the help of big, big examples. Right? But here you need to know phenotype ratio or you can say the phenotypic ratio. Basically, it refers to how the plant is physically appearing. Okay, physical appearance depends on what your phenotype is. अब जीनोटाइप क्या होता है जीनोटाइप भी हमने बहुत सुना है जीनोटाइप इस बेसिकली तो जेनेटिक कोड रेस्पॉन्सिबल फॉर द फीनोटाइप मतलब अगर हम किसी प्लांट को देख रहे हैं फॉर सपोज आई हैव टू प्लांट्स एग्जांपल एक टॉल है एक शॉर्ट है ठीक है तो हम कैसे बता सकते हैं कि हम फीनोटाइप तो हम देख लेंगे मतलब हम फीनोटाइप देख के बता सकते हैं कि यस इसका फीनोटाइप ये होगा बिकॉज फीनोटाइप क्या है फिजिकल अपीयरेंस तो अगर एक प्लांट टॉल है दैट मीन्स द फीनोटाइप इज बेसिकली उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर हम जज कर लेंगे कि दैट इज अ टॉल प्लांट एक प्लांट अगर छोटा है तो उसके हम फीनोटाइप के बेसिस पर क्या कर जज कर लेंगे कि हाँ जी ये शॉर्ट प्लांट है या डो प्लांट है तो वो हो गया फीनोटाइप बट जीनो टाइप क्या है द जेनेटिक कोड जिसकी वजह से वो प्लांट शॉर्ट है या टॉल है ठीक है मतलब एक इंटरनल कोड होता है किसी भी फॉर एग्जाम्पल इफ नॉट प्लांट वे टॉकिंग अबाउट एनिमल्स ऑल्सो ठीक है अगर उसमें जन जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं अलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं तो ऑब्वियसली उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा आपको जीनो टाइप के बेसिस पे ही आपको पता चल पाएगा ना कि फिनो टाइप कैसा है तो यूजली हम बताएंगे कि एक जेनेटिक कोड होता है अंदर प्लांट के विच वी कैन नॉट सी फिनोटाइप तो हम फिजिकली देख सकते हैं बट जीनो टाइप यू के नॉट सी जीनो टाइप रेफर्स टू अ कोड ठीक है और जेनेटिक कोड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइप और द अलीलिक पेयर और द कोड अलीलिक पेयर मीन्स आपने सुना होगा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी ये सब क्या होता है निजर स्मॉल स्मॉल कोड्स जिसके बेसिस पे हम एक प्लांट का या एक एनिमल का हम उसका फीनोटाइप बता सकते हैं 
ठीक है और फिनोटाइप आप यूजली ऐसे ही बता सकते हो कि हाँ इफ अ प्लांट इज टॉल देन द फिनोटाइप विल बी दिस बट जीनो के बेसिस पे ही वो फिनोटाइप बन पाता है अगर सपोज मैं ये बोलती हूँ टी स्मॉल टी स्मॉल टी है ठीक है अब स्मॉल टी में टी क्या था डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था ठीक है तो स्मॉल टी स्मॉल टी अगर है कहीं पे भी तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक अलीलिक पेयर है ठीक है या फिर ये एक कोड है ठीक है बट अगर स्मॉल टी स्मॉल टी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉफनेस अगर ये एक डॉफ प्लांट को गिव राइज कर रहा है दिस इज़ अ जीनो है ना कोड हो गया ये ये एक कोड है तो ये क्या कर रहा है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉफनेस बट अगर एक प्लांट टॉल है इफ अ प्लांट इज टॉल ठीक है फॉर सपोज दिस इज अ टॉल प्लांट एंड दिस इज अ डॉफ प्लांट ठीक है तो अब आप इसको देख के बता सकते हो कि इसका फिनोटाइप इज टॉल इसका फिनोटाइप इज स्मॉल और यू कैन से डॉफ बट जीनो क्या होता है एक इंटरनल जेनेटिक कोड होता है जिसकी वजह से आपको पता चल पाता है दैट ये कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कि वो प्लांट टॉल है कैपिटल टी कैपिटल टी टॉल स्मॉल टी स्मॉल टी मतलब डॉफ तो एक जेनेटिक कोड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनो टाइप दैट मीन्स फॉर द फिजिकल अपियरेंस इन द इन साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट और पर्टिकुलर एनिमल देर इज अ कोड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ठीक है चलो नेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ सो दिस इज द एग्जाम्पल मैंने देखो एक प्लांट बनाया जस्ट सी राइट हेयर दिस इज वन प्लांट इसके नीचे क्या लिखा है टॉल दिस इज अनादर प्लांट डॉफ तो इसके लिए क्या कोड है टी इसके लिए क्या कोड है ये हमने कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है टू पुट टी कैपिटल टी स्मॉल टी दिस इज जस्ट अ यू नो सिचुएशन हमने एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने ये प्लान कर लिया कि ये हम टी देखेंगे और इसको हम स्मॉल टी रखेंगे तो अब क्या हुआ ये टॉल हो गया ये डॉफ हो गया अब इनकी जब क्रॉसिंग होगी तो क्या प्रोडक्ट आएगा जो प्लांट होगा जो जाइगोट फॉर्मेशन होगी दैट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी जाइगोट इज फॉर्म अब इनमें देखो जो ये पेयरिंग है कैपिटल टी स्मॉल टी जो मैंने अभी यहाँ पर आपको लिख के बताया था इधर इट इज स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हो गया ये पेयर्स हो जाएंगे एलिलिक पेयर्स जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये एक जीनो टाइप होते हैं जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फिनो टाइप अब इसमें क्या बोला दिस पेयरिंग इज कॉल्ड एज जीनो टाइप ठीक है मतलब एक जीन ठीक है और यू कैन से अ सेट ऑफ अलील्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट विल बी कॉल्ड एज द जीनो टाइप और जीनो टाइप के बेसिस पे क्या होता है मैंने आपको भी बताया था फिनो टाइप फिजिकल अपियरेंस इज ऑल द वे बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर जीनो टाइप तो इसमें यही लिखा है डज नॉट डिपेंड अपॉन फिनो टाइप जीनो टाइप फिनो टाइप पर डिपेंड नहीं करता फिनो टाइप जो होगा वो जीनो टाइप पर डिपेंड करेगा दिस स्टेटमेंट कैन कम इन योर एग्जाम्स एज अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एज वेल सो यू नीड टू कीप इन माइंड हमेशा कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं है हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इंटरनल फॉर्मेशन क्या है अगर हमारे पास हमारे मम्मा पापा के जीन्स नहीं होते फॉर सपोज ठीक है समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं जैसे डाउन सिंड्रोम है एस्पर्गर सिंड्रोम है ये सब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ क्लैन फेंटर सिंड्रोम ये सारे क्या होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों बोलते हैं इनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर बोलने का सिर्फ एक वे है या फिर सिर्फ एक रीज़न है हमें इनको क्यों जेनेटिक क्योंकि ये जीन्स के थ्रू फ्राम द पेरेंट्स दे आर बींग पास डाउन टू दी ऑफ अगर कोई चीज़ पेरेंट्स से ऑफ के पास जा रही है वो किसके थ्रू जाती है जीन्स के थ्रू क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जीन्स के थ्रू ही तो वो पास आउट की जाएगी तो अब जीन्स में ही तो ये अलील्स होंगे जो रिस्पॉन्सिबल अगर पेरेंट टॉल है तो बच्चा भी टॉल होगा इफ़ इन केस पेरेंट डॉप है तो बच्चा भी ड्रॉप होगा सो वो कैसे जा रहा है जीन्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है ठीक है तो इसमें भी यही होगा जीनो क्या है तो जेनेटिक रेशो जो आपकी कोडिंग होती है उसके बेसिस पे ही हमें पता चलेगा ना कि फिजिकली वो बंदा कैसा होगा सो इन दिस ऑल्सो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ पी प्लांट अगर हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं तो मैंने उसमें दो एग्जाम्पल्स दिए एक टॉल एक डॉफ है ठीक है तो जब उनकी मीटिंग होने के बाद जयगोड फॉर्मेशन होगा तो इसमें क्या होगा दिस पेयरिंग इज कॉल्ड एज जीनो टाइप ठीक है एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर फिनो टाइप बट यू विल से दैट फिनो टाइप दैट मीन्स फिजिकल अपियरेंस बंदा कैसा लग रहा है प्लांट कैसा है टॉल है डॉफ है वो किस पे डिपेंड करेगा उसके जेनेटिक रेशो पे वट इज दैट दैट इज द जीनो टाइप सो फिनो टाइप डज नॉट सो फिनो टाइप डिपेंड अपॉन द जीनो टाइप बट जीनो टाइप एज नो कोर लेंस और कोई भी उसका मतलब कुछ भी उसका लेना देना नहीं है जो जीनो टाइप होगा उसके बेसिस पे फिनो टाइप आ जाएगा ठीक है अब दिस प्लांट विल बी टॉल अब कैपिटल टी स्मॉल टी है ठीक है 
दिस प्लांट विल बी टॉल एज पेयरिंग इज कैपिटल डी स्मॉल टी एंड टी इज डोमिनेट अच्छा प्रीवियस वीडियो इफ यू हैवेंट सीन उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के भी बताया है कि किस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो जयगोट है और यू नो द एफ वन जनरेशन विच इज़ बींग फॉर्म्ड और जो एफ टू जनरेशन है अभी हम देखेंगे एफ वन एफ टू क्या होता है फिलियल वन फिलियल टू जनरेशन उसमें जो हमारा जो प्रोडक्ट है और द जयगोट है वो क्या होगा टॉल होगा डो ऑफ होगा तो इसमें अब क्या है ये कैपिटल टी स्मॉल टी लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जो कैपिटल टी होता है दैट विल ऑलवेज बी डोमिनेंट डोमिनेंट का मतलब होगा कि वो अपने इफेक्ट वो जो रिसेसिव वाला है उसके इफेक्ट को मास्क कर देगा इट विल मास्क द इफेक्ट ऑफ कैपिटल स्मॉल टी एंड उसकी वजह से क्या होगा जो ये कैपिटल टी होगा दिस विल बी शोइंग इट्स इफेक्ट ठीक है सो दैट इज वाई इन दोनों में से जो इफेक्ट दिखाएगा टू की जो कि कौन दिखाएगा कैपिटल टी वो क्या है डोमिनेंट है तो वो द प्लांट विल ऑल्सो बी ना डोमिनेट अब दो चीज़ें और एक होता है होमोजाइगस एक होता है हेट्रोजाइगस ठीक है होमोजाइगस क्या होता है जब सेम टाइप का अलील इज प्रेजेंट होमो मीन्स सेम हेट्रो मीन्स डिफरेंट सो होमोजाइगस मीन्स वेन सेम टाइप ऑफ अलील इज प्रेजेंट दैट इज कैपिटल टी दोनों बार ठीक है पेयर किसकी हो रही है कैपिटल डी कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी स्मॉल टी तो दोनों सेम है अगर होता कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये होमोजाइगस नहीं होता तब ये क्या होता हेटरोजाइगस हेटरोजाइगस मीन्स टू डिफरेंट वन होमो मीन्स सेम ठीक है होमो मीन्स सेम हेट्रो मीन्स डिफरेंट दिस यू नीड टू मेमोराइज नहीं तो भूल जाओगे ठीक है होमो मीन्स सेम तो होमो के में क्या होगा बेन सेम टाइप ऑफ अलील इज प्रेजेंट मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया दो अलग अलग चीज़ें हो गई ना तो इसमें क्या होगा वो होमोजाइगस नहीं रहेगा वो क्या बन जाएगा वो हेटरोजाइगस बन जाएगा अब ऐसे में दो और टाइप्स होते हैं एक होता है होमोजाइगस डोमिनेंट एक होता है होमोजाइगस रिसेसिव तो अगर मैं बात कर रही हूँ होमोजाइगस डोमिनेंट की तो मतलब मेरे पास आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी डोमिनेंट मतलब दोनों में हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर हो ठीक है डोमिनेंट अलील हो और अगर हम बात करें होमोजाइगस रिसेसिव की तो वो जो क्या आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी वेरी सिंपल रिसेसिव मतलब दोनों वाली रिसेसिव हो तो वो क्या होते हैं शॉर्ट टी जो डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा होमोजाइगस मतलब सेम होने चाहिए ठीक है ऐसे ही क्या होता है हेटरोजाइगस हेटरोजाइगस क्या होता है व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील आर प्रेजेंट एग्जाम्पल इज दिस वन ठीक है ये क्या हो जाएगा हेटरोजाइगस अब एक होता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एक होता है हेट्रोजाइगस रिसेसिव ठीक है उसमें भी सेम एग्जाम्पल्स के थ्रू यू कैन गेट ठीक है अब देखते हैं एग्जाम्पल्स कैपिटल डी स्मॉल टी कैपिटल डी कैपिटल टी बोथ हार टॉल सबसे पहले आप ये बताओ कि दो बोथ हार टॉल कैसे तो ये प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है इफ यू सीन दैट वीडियो देन इट माइट बी वेरी क्लियर विद योर क्यों कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी कैपिटल टी दोनों में डोमिन डोमिनेंट क्या है कैपिटल डी कैपिटल टी दोनों में प्रेजेंट है दोनों में डोमिनेंट शो हुआ तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों क्या होंगे टॉल नाउ दे आर सेम बट एज टी टी हैज बोथ सेम कोट दस इट इज होमोजाइगस टॉल एंड कैपिटल टी स्मॉल टी हैज डिफरेंट कोट्स देन इट इज हेट्रोजाइगस टॉल गॉड इट तो ये क्या हो जाएगा आई थिंक दिस आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली सो आई थिंक इन दिस वीडियो दिस इज ओनली एंडिंग मैं इतना ही बताऊंगी इस वीडियो में बिकॉज नथिंग मोर इज देयर उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे हम ना अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे बहुत ईजी है जस्ट द डिफरेंस आपको होमोजाइगस रिसेसिव हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव मतलब सब चीज़ों में आपको ये याद रखना है इन कोड्स से बहुत फर्क पड़ता है तो ये कोड्स जब तक आपको समझ नहीं आएंगे देन यू नो इट माइट बी अ बिट टफ जैसे ये कोड समझ में आ जाएगा नथिंग विल बी वेरी टफ बहुत ईजी आफ्टर दैट नथिंग इज इतना तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन जस्ट मैसेज मी यू आर यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो राइट एंड टिल दैन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट मोनो हाइब्रिड एंड आई हैबिट क्रॉसेज एंड सिक्स डोमिनेशन विच इज लेफ्ट एंड आफ्टर दैट विल बी गुड टू गो ओके सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर